প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম বছর শেষের কাজের চাপের জন্য নভেম্বরের ভিডিও আপডেট বেশ কম হয়েছে সেজন্য ক্ষমা প্রার্থী আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পারবেন কিছুদিন আগে ইরান মিডিয়াকে জানায় যে তারা অলরেডি হাইপারসনিক প্রযুক্তি অর্জন করেছে অর্থাৎ হাইপারসনিক মিসাইল তৈরির টেকনোলজি ডেভেলপ করতে সক্ষম হয়েছে মানে ইরানের কাছেও এখন হাইপারসনিক মিসাইল আছে তা যদি সত্যি হয় তবে শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয় পুরো এশিয়া অ্যান্ড ইউরোপের পলিটিক্সে তো অবশ্যই আফ্রিকাতেও আধিপত্যের খেলায় একটি বিশাল পরিবর্তন আসবে যার ফলাফল যেমন খুব ভালো হতে পারে তেমনই হতে পারে ভয়ঙ্কর এই ভিডিওতে সেই সিরিয়াস টপিকে কিছু বিষয় প্রেজেন্ট করব আশা করছি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাপোর্ট দিবেন হাইপারসনিক টার্মটির সাথে শব্দের গতির একটি সম্পর্ক আছে হাইপার মানে এক্সট্রিম বা এক্সেস বাংলায় বলে অতিরিক্ত বা বাড়াবাড়ি টাইপের বাতাসে শব্দের গতিকে সনিক বলা হয় সি লেভেলে শব্দ বারোশো পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় ছুটতে পারে টেকনিক্যালি এটি মাক স্পিড অর্থাৎ হাইপারসনিক মানে অতি উচ্চ গতি যে বস্তু মাক ফাইভ থেকে মাক টোয়েন্টি ফাইভ স্পিডে ছুটতে সক্ষম তাকে হাইপারসনিক প্রজেক্টের বলা হয় কোন বস্তুর গতি মাক ফাইভ সমান ছয় হাজার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় আর মাক টোয়েন্টি ফাইভ সমান হল ত্রিশ হাজার আটশো কিলো পার আওয়ার হাইপারসনিক টেকনোলজিতে বানানো মিসাইলের মূলত তিনটি ভিন্ন ক্যাটাগরি আছে হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক মিসাইল হাইপারসনিক ক্রুইজ মিসাইল এবং সবচেয়ে সফিস্টিকেটেড হাইপারসনিক গ্লাইড ভেহিক্যালস একটি হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক মিসাইল নর্মালি মাক টেন থেকে মাক সিক্সটিনে ফ্লাই করে অন্যদিকে হাইপারসনিক ক্রুইজ মিসাইল ও হাইপারসনিক গ্লাইড ভেহিক্যালসগুলোর মার্ক স্পিড ভ্যারিয়েবল মানে এই দুই টাইপের অস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন স্পিডে ছুটতে সক্ষম যেমন হাইপারসনিক গ্লাইড ভেহিক্যালসগুলো সুপারসনিক ব্যালিস্টিক মিসাইলের মাধ্যমে লঞ্চ করা হয় কিন্তু বায়ুমণ্ডলে ছোটা সময় তা হাইপারসনিক স্পিড অর্জন করে আবার হাইপারসনিক ক্রুইজ মিসাইলের ক্ষেত্রে এই স্পিড মার্ক এইট থেকে মার্ক টুয়েলভে ওঠানামা করে থাকে অর্থাৎ হাইপারসনিক মিসাইলের মূল থিম অতি উচ্চ গতিবেগ এখনো পর্যন্ত কেবল রাশিয়া ও চীন এই তিন টাইপের অস্ত্র অ্যাক্টিভ সার্ভিসে যুক্ত করেছে যেমন আভানগার্ড হাইপারসনিক গ্লাইড ভেহিক্যাল বা এইচ জিবি কিনজাল হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক মিসাইল ও জিরকান হাইপারসনিক ক্রুইজ মিসাইল বাহিনীতে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে দুনিয়ার প্রথম হাইপারসনিক অ্যাটাকও রাশিয়াই করেছে ওদিকে চীন ডিএফ জেডএফ গ্লাইড ভেহিক্যাল ও টু পিজি ডি টোয়েন্টি ওয়ান বা ওয়াই জে টোয়েন্টি ওয়ান এয়ার লঞ্চ হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক মিসাইল সার্ভিস এনেছে এই মিসাইল দুটোর ব্যাপারে পাবলিকলি অ্যাভেলেবেল ইনফরমেশন আছে পাশাপাশি আরেকটি ক্রুইজ মিসাইলে বিষয়ে চাইনিজ ইন্টারনেটে বেশ সরগোল দেখা যায় যার সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য পিএলএ এখনও ফাঁস করেনি তাই ধারণা করা হয় সেটি চীনের হাইপারসনিক ক্রুইজ মিসাইল তিন টাইপের হাইপারসনিক মিসাইলই অপ্রতিরোধ্য এক অস্ত্র তবে এগুলোর ওয়ার্কিং স্টাইল একটু ভিন্ন তিনটি অস্ত্রই দুনিয়ার এক্সিস্টিং যে কোনো এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে ফাঁকি দিতে সক্ষম ইনফ্যাক্ট এমন কোনো এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এখনও তৈরি হয়নি যা হাইপারসনিক মিসাইলকে ঠেকাতে পারে এমনকি লঞ্চ করা মাত্রই শনাক্ত করতে পারবে এমন র্যাডার সিস্টেমও নেই আঘাত হানার বড় জুর পনেরো বিশ সেকেন্ড আগে হয়তো বিশেষ এয়ার ডিফেন্স রেডার বা স্যাটেলাইট সার্ভেলেন্স সিস্টেমে মিসাইলটিকে এক ঝলকের জন্য দেখা যেতে পারে কিন্তু জিনিসটা যে কি তা হিউম্যান অপারেটর বোঝার আগেই আক্রান্ত হবে কারণ হাইপারসনিক মিসাইলকে র্যাডার সিস্টেম শনাক্তই করতে পারে না একটা জিনিস যদি আপনি দেখতেই না পান তবে তা প্রতিরোধ করবেন কিভাবে আর ডিটেক্ট করতে সক্ষম হলেও তাকে ঠেকানোর মতো ইফেক্টিভ কোনো অস্ত্র নেই এয়ার ডিফেন্স রাডার যে কোনো মিসাইলকে শনাক্ত করে কমান্ড সেন্টারে তথ্য পাঠায় সেখান থেকে ইন্টারসেপ্টার মিসাইল লঞ্চ করা হয় ওদিকে ট্র্যাকিং রাডার ইন্টারসেপ্টার মিসাইলকে শত্রু মিসাইলের দিকে গাইড করে এই কাজে মাত্র বিশ সেকেন্ড সময় লাগলেও এরই মাঝে একটা হাইপারসনিক মিসাইল দু হাজার কিলোরও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলবে আপনি তা ঠেকাবেন কিভাবে সুতরাং হাইপারসনিক ওয়েপনকে ভয় না করে কোনো উপায় নেই ইরানি আর্ম ফোর্সেসের দাবি অনুযায়ী তারা হাইপারসনিক মিসাইল ডেভেলপ করতে সক্ষম হয়েছে এক টিভি প্রোগ্রামে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর অ্যারোস্পেস ফোর্সের কমান্ডার জেনারেল আমির আলী হাজি যাদে বলেন আমরা এমন একটি মিসাইল তৈরি করেছি যার স্পিড হাইপারসনিক এবং তা বায়ুমণ্ডলের ভিতরে ও বাইরে প্রবেশ করার সময় ম্যানুভার করতে সক্ষম 
এটি দিয়ে আমরা শত্রুর মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আঘাত হানতে পারব ইরানের মিসাইল টেকনোলজিতে এটি একটি বিশাল প্রাযুক্তিক অগ্রগতি ইরান তার প্রোটেকশনের জন্য মিসাইল টেকনোলজিতে সবচেয়ে বেশি জোর দেয় বিশেষ করে সলিড ফুয়েল মিসাইল ডেভেলপমেন্টে ইনভেস্ট করা হয় বেশি সলিড ফুয়েল হল এক ধরনের দানাদার জ্বালানি যা অল্পতেই বিপুল শক্তি উৎপন্ন হয় ইরান এই সেক্টরে বেশ উন্নতি করেছে পাশাপাশি মিসাইলের তাপ প্রতিরোধী এয়ারফ্রেম ডিজাইন করায় ইরানি বিজ্ঞানীরা চমক দেখিয়েছেন দুই বছর আগে ইরান একটি কোয়াসি ব্যালিস্টিক মিসাইল ডেভেলপ করে যা মাক সেভেন স্পিডে ছুটতে সক্ষম বেশ কয়েকটি সফল টেস্টের পর তা সীমিত আকারে সার্ভিসে আনা হয় সেই মিসাইলটি ছিল হাইপারসনিক প্রজেক্টের প্রথম ধাপ হাইপারসনিক স্পিডে ছোটন্ত বস্তুর চারপাশে এক ধরনের প্লাজমা তৈরি হয় অতি উচ্চ তাপ ও চাপে পদার্থের আকৃতিগত পরিবর্তন হয়ে যায় আগ্নেয় লাভার চেয়ে তরল একটি ফেজ তৈরি হয় হাইপারসনিক মিসাইলের নোজকোনের চারপাশে এ ধরনের প্লাজমা ক্রিয়েট হয় বেশি তাই উচ্চ তাপে যেন মিসাইলের ওয়ারহেড এবং গাইডেন্স সিস্টেম নষ্ট না হয়ে যায় তাই বিশেষ তাপ প্রতিরোধী বস্তু দরকার হয় ইরান এমন কিছু কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল ডেভেলপ করেছে যা দিয়ে এমন উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধ করা সম্ভব সেই কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল প্রয়োগ করে বেশ কয়েকটি মিসাইলও তারা বানিয়েছে মিসাইল টেকনোলজিতে ইরানের সার্বিক অগ্রগতি বলছে তেহরানের হাইপারসনিক মিসাইল তৈরির দাবি মিথে নয় তাছাড়া পশ্চিমা কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থা বিশেষ মিলিটারি স্যাটেলাইট দিয়ে ইরানের বেশ কয়েকটি মিসাইল টেস্টের উপর নজরদারি করে তার ভিত্তিতে এক্সপার্টদের অনুমান ইরানি হাইপারসনিক মিসাইল একটি রিয়েল ডেঞ্জার হাইপারসনিক ওয়েপন মানে এক অনন্য শক্তিমত্তা পরমাণু অস্ত্রের পর এটিই সম্ভবত ভয়ঙ্কর অস্ত্র যা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পাওয়ারফুল ডেটারেন্স ক্রিয়েট করতে পারে ফিফথ জেনারেশন স্টিল ফাইটারও এককভাবে এত প্রভাব ফেলতে পারেনি যা হাইপারসনিক মিসাইল পেরেছে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যারা গবেষণা করছেন তাদের ভাষ্যমতে হাইপারসনিক মিসাইল ঠেকানোর কোনো উপায়ই আপাতত নেই একমাত্র সমাধান পাল্টা হামলার অস্ত্র হাতে থাকা আমেরিকা ও ইউরোপের সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট সায়েন্টিস্টরা পর্যন্ত কোনো সলিউশন খুঁজে পাননি এখন ভেবে দেখুন ইরান যদি এমন অস্ত্র দিয়ে ইসরায়েল ও মিডল ইস্টে থাকা মার্কিন মিলিটারি বেসগুলোতে অ্যাটাক করে তবে সিচুয়েশন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ইরান হাইপারসনিক মিসাইল অ্যাটাকের মাধ্যমে আগে ইসরায়েল ও মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমগুলো ধ্বংস করবে তারপর হামলে পড়বে এয়ার বেসে এরপর আসবে রেগুলার মিসাইল ও ড্রোন অ্যাটাক চব্বিশ ঘন্টায় ইরান মিডল ইস্ট ও সেন্ট্রাল এশিয়ায় থাকা মার্কিন ঘাটিগুলোর এইটি পার্সেন্ট ধ্বংস করে দিতে পারবে যদিও পাল্টা হামলায় ইরানের বড় শহরগুলো উড়িয়ে দিবে আমেরিকা কিন্তু আক্রান্ত ইরানের প্রতিশোধ যুক্তরাষ্ট্রকে মিডল ইস্ট থেকে উৎখাতের জন্য যথেষ্ট তখন রাশিয়া চীন ও তুরস্ক একযুগে আমেরিকার ঘাটতি পূরণে ঝাঁপিয়ে পড়বে মিডল ইস্টের রাজনৈতিক ও সামরিক ভ্যাকিউম দখল করে নিবে তারা সুতরাং ইরানকে ডিরেক্টলি অ্যাটাক করার চিন্তা থেকে আবারও পিছিয়ে আসতে হচ্ছে পেন্টাগন ও ইসরায়েলকে ফলাফল ইরানের সাহস আরও বেড়ে যাবে ইয়েমেনে হুতিদের জন্য আরও বেশি অস্ত্র পাঠাবে তারা ইরাক ও সিরিয়ায় ইরানপন্থী গ্রুপগুলোকে উস্কে দিবে তারা যেন দ্বিগুণ বেগে মার্কিন বেজে রকেট হামলা চালায় ওদিকে ইথিওপিয়ার সরকারের প্রতি ইরানি সাপোর্ট নিরবচ্ছিন্ন থাকবে কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না পাকিস্তানি শিয়া গুপ্ত সংগঠনগুলোকে আবারও চাঙ্গা করবে তেহরান অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সামরিক দাপট আরও বেড়ে যাচ্ছে ইসরায়েল আগের মতো ইরানের ডিরেক্ট অ্যাটাকের স্বপ্ন এখন কম দেখবে আর আমরা জানি মিডল ইস্টের সিচুয়েশনের উপর বাকি দুনিয়ার রাজনীতি নির্ভর করে সুতরাং ইরান এখন বিশ্ব রাজনীতিতে বড় পাঁচটি ফ্যাক্টরের একটি আঞ্চলিক একটি শক্তি তারা থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও টিল দ্য লাস্ট স্টে অ্যালার্ট স্টে সেফ দেশকে ভালোবাসুন বাংলাদেশ চিরজীবী হোক